হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আমরা এই ভিডিওতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রি একটি ভিডিও এডিটর সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করব বা আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে মূলত ভিডিওকে এডিট করতে হয় এবং ভিডিও এডিট করার পর থাকছে না কোনো ওয়াটার মার্কের ঝামেলা সো বুঝতেই পারছেন এই সফটওয়্যারটি যদি আপনি ব্যবহার করেন আপনার কোনো পেড বা কোনো ওয়াটার মার্ক বা কোনো ধরনের ঝুট ঝামেলা নেই এবং কি সমস্ত ফিচার পাচ্ছেন ফ্রিতে এবং আপনার এই যে সফটওয়্যারটি আমি যে সফটওয়্যারটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেই সফটওয়্যারটি আপনি আপনার কম্পিউটারের যে কোনো কম্পিউটার হতে পারে ধরেন আপনার একটা ল্যাপ ল্যাপটপ সেটা লো কনফিগার সেটার মধ্যেও রান করতে পারবেন আবার যদি আপনার কাছে হাই অ্যান্ড কম্পিউটার থাকে সেটার মধ্যেও রান করতে পারবেন এবং এর যে ফিচারগুলো আমার কাছে পার্সোনালি খুব পছন্দ হয়েছে যার কারণে আপনাদের সাথে শেয়ার করা বিশেষ করে যারা কিনা নতুন ইউটিউবে আসছেন তারা অনেকেই ভিডিও এডিটিং নিয়ে একটু ঝামেলায় থাকেন এবং ভিডিও এডিটিংটা অনেকের কাছে কঠিনও মনে হয় আশা করছি যে এই ভিডিওটা যদি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে আপনারা ভিডিও এডিটিংটা তো শিখেই যাবেন পাশাপাশি ভিডিও এডিটিংটা করার পর আপনি আপনার চ্যানেলে কিন্তু অনায়াসে ভিডিওগুলোকে আপলোড করতে পারবেন এবং এর জন্য আপনার কোনো পেড সফটওয়্যার কেনার প্রয়োজন নেই সো সমস্ত কাজই হচ্ছে আমাদের ফ্রিতে সো তার জন্য অবশ্যই রিকোয়েস্ট করবো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন সো আমরা এখন চলে যাবো আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে সেখান থেকে আমরা সমস্ত প্রসেসটি দেখব তবে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আমার সাথে সাথে একইভাবে আপনাদের কম্পিউটারে এই সফটওয়্যারটি ইনস্টল করবেন করার পর আমি যে স্টেপগুলো দেখাবো সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবেন যদি আপনারা প্র্যাকটিস করেন তাহলে দেখবেন যে আপনি পরবর্তীতে আপনার যেই ধরনের চ্যানেলে হোক না কেন আপনার কুকিং চ্যানেল হোক ব্লগ চ্যানেল হোক যে কোনো চ্যানেলের জন্য কিন্তু আপনারা ভিডিও এডিট করতে পারবেন সো বুঝতেই পারছেন ভিডিওটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো চলুন আর দেরি না করে চলে যায় আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে অলরাইট সো আমরা প্রথমেই যে কোনো একটি ব্রাউজারকে ওপেন করে নিব এরপর আমরা গুগলে সার্চ করব ক্যাপকার্ট দেন এন্টার করে দিব এরপর ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ক্যাপকার্ট ডট কম এই ওয়েবসাইটে চলে যাবেন সেইখানে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রি অল ইন ওয়ান ভিডিও এডিটর ফর এভরি ওয়ান টু ক্রিয়েট এনিথিং এনিওয়ার ওকে সো এখানে আপনি দেখতে পাবেন ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ এখানে ক্লিক করে দিবেন সো এটার আবার আরেকটা ভার্সন আছে যদি আপনার কম্পিউটারটা বেশি লো কনফিগার হয় এডিট অনলাইন এই অনলাইন অপশনে সো আমাদের এটা ডাউনলোড হতে থাক আমরা একটু এডিট অনলাইন মোডটা একটু এই ফাঁকে দেখে নিই অলরাইট সো ফাইনালি আমাদের এটা ওপেন হয়ে গেছে সো এখানে হচ্ছে মিডিয়া স্টক ভিডিও অডিও আচ্ছা সমস্ত বিষয় এখানে আছে তবে এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা আগে ডাউনলোড হবে যেহেতু আমি ফার্স্ট টাইম এখানে ইন্টার করেছি এবং মিডিয়াতে হচ্ছে আপনার কম্পিউটার থেকে আপনি যে ভিডিওগুলো চাচ্ছেন এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে সো এটা একটা বিষয় যে আপনার বড় কোনো ফাইল যদি ইম্পোর্ট করতে হয় ওয়ান জিবি বা টু জিবি তাহলে কিন্তু অনেক সময় লাগবে সো আমি এটা দিয়ে দেখাবো না কোনো কিছু যদি আপনারা চান পরবর্তীতে না হয় একটা ট্রিটল করা যাবে তা আমাদের মেন যেটা ফোকাস বা টার্গেট সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপকার্টের অফলাইন ভার্সন সো এটা আমাদের ডাউনলোড হচ্ছে ডাউনলোড হোক হওয়ার পর ইনস্টল প্রসেসটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি অলরাইট সো আমাদের সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হয়ে গেছে সো আমরা ডাউনলোডে চলে যাব এখানে আসার পরে যে ক্যাপকার্ট লেখা লোগো পাচ্ছেন এখানে ডাবল ক্লিক করবেন ইনস্টল করা খুবই সিম্পল জাস্ট এখান থেকে এগ্রি উইথ ক্যাপকার্ট ইউজার লাইসেন্স এগ্রিমেন্টে ক্লিক করবেন তারপর ইনস্টল নাও এখানে ক্লিক করবেন সো এখানে বেশ কিছুটা সময় নিবে ইনস্টল হওয়ার জন্য অ্যান্ড দেন এখান থেকে স্টার্ট নাও সো আমাদের লোগো অলরেডি চলে আসছে সো আমাদের সফটওয়্যারটা এখন ওপেন হবে সো এখানে মূলত স্ক্যান করা হয়েছে যে আমাদের কম্পিউটারের যে কনফিগার আছে এটার সাথে কীরকম ভাবে এটা সাপোর্ট করবে ইউর কম্পিউটার ক্যান রান ক্যাপকার্ট স্মুথলি সো আমরা এখান থেকে কনফার্ম করে দিব এরপর দেখেন খুবই মিনিমাল একটা এখানে ইন্টারফেস চলে এসেছে আমরা এখান থেকে স্টার্ট ক্রিয়েটিং এ ক্লিক করব এখন একটা বিষয় আপনাদেরকে বলে দিই সো আমরা এখানে দেখেন আমাদের সমস্ত ইন্টারফেস আছে সমস্ত ঠিকঠাক আছে কিন্তু আমাদের লোগো চলে আসতে পারে সো লোগো কিভাবে রিমুভ করবেন সেটা একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে কেটে দেবো কেটে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন সাইন ইন নামে একটি অপশন আছে আমরা সাইন ইনে ক্লিক করব সো আপনার যদি এখানে অ্যাকাউন্ট খোলা না থাকে তাহলে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট একটি অপশন আসবে আপনি যেমন এখান থেকে দেখেন কয়েকটা অপশন আছে সাইন ইন উইথ টিকটক আপনার যদি টিকটক আইডি থাকে তাহলে আপনি টিকটক আইডির সাথেও সাইন ইন করতে পারবেন সাইন ইন উইথ ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ফেসবুকের সাথেও করতে পারবেন সাইন ইন উইথ গুগল তো আমি রিকমেন্ড করব আপনারা জিমেলের মাধ্যমে অর্থাৎ গুগল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হচ্ছে এখানে সাইন ইন করবেন সো আমি এখান থেকে সাইন ইন করে নিই আচ্ছা এই জায়গাটা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন ওপেন ক্যাপকার্ট এখানে ক্লিক করবেন সো আমরা এখানে দেখেন এখন কিন্তু আমার যে ঝুমন খান লেখা চলে এসেছে এখন আমরা এখান থেকে কেটে দিব অর্থাৎ আপনাকে সাইন ইন করে নিতে হবে সাইন ইন করে
যে শর্টকাটগুলো আছে আর যদি ব্যবহার করতে চান এখান থেকে আপনারা নিয়ে নিতে পারেন ওকে তারপরে বিভিন্ন অপশন এখানে সিলেক্ট করলে আরো বিভিন্ন ধরনের শর্টকাটগুলো এখানে পাচ্ছেন এরপর রয়েছে এক্সপোর্ট অপশন সো আমি এই সফটওয়্যারটা থেকে দেখলে আমার বারবার খালি ফিল্ম অর্ডার কথা মনে হয় একদম ফিল্ম অর্ডার কপি করা হয়েছে এরকমটাই মনে হচ্ছে আর এরা হচ্ছে আমাদের প্রিভিউ স্ক্রিন অর্থাৎ আমরা যে কাজটে যখন যেখানে টাইমলাইনে ধরে কাজ করব সময় ধরে কাজ করব তখন আমরা এটা প্রিভিউ স্ক্রিনে দেখতে পারবো আর এখানে হচ্ছে ডিটেলস দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যে কাজটাই করব এডিট করলে এডিট প্যানেলটা তখন এখানে চলে আসবে ওকে আর এই নিচারটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এটাকে বলা হচ্ছে টাইমলাইন কেন টাইমলাইন কেননা আমরা একটা ভিডিও কোনো কিছুকে যদি এডিট করতে হয় সেটাকে সময় ধরে করি তাই একটাকে পুরোটাকে বলা হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে যে লাইনটা আমাদের তৈরি হয় সেটাকে টাইমলাইন বলা হচ্ছে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের একটা টাইমলাইন এখানে জিরো জিরো সেকেন্ড থেকে স্টার্ট হবে এবং এরপর আপনার ভিডিও লাইন যত বড় হতে থাকবে তত এটা অটোমেটিকলি বড় হতে থাকবে আর এখানে বেসিক কিছু টুল আপনারা দেখতে পাবেন যখন আমরা ভিডিও ড্র্যাক করব তখন এই বেসিক টুলগুলো অ্যাক্টিভেট হবে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রেকর্ডিং যদি করতে চাই আমরা এখান থেকে রেকর্ডও করতে পারবো এবং তাছাড়া এখানে বেশ কিছু অপশন আছে সো এগুলো আমাদের দরকার হলে আমরা অবশ্যই জানবো এরপর এখানে আছে টাইমলাইনকে জুম ইন এবং জুম আউট করার অপশন সো আমরা এক কাজ করি প্রথমে এখানে আমাদের যে মেইন ভিডিও ফুটেজটা এটাকে ইম্পুট করে নিই জাস্ট টেনে ধরে ড্র্যাগন ড্রপ করতে পারেন অথবা মাউস রাখার পর একটা প্লাস আইকন আসে এখানে ক্লিক করলে এটা টাইমলাইনে চলে আসবে সো আমাদের ভিডিওটা টাইমলাইনে চলে এসেছে এখন দেখতেই পাচ্ছেন আমরা যদি এখান থেকে একটু সামনে যাই আমরা কার্স এটাকে বলা হচ্ছে কার্স ঠিক আছে আপনি এই কার্সটা যে জায়গায় রাখবেন আপনার প্রিভিউ স্ক্রিন কিন্তু সেই জায়গাটাই আপনাকে শো করে দেখাবে এবং আপনি চাইলে এভাবে বড় ছোট করে কিন্তু আপনার মন মতো অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে পারবেন ওকে সো আমরা জাস্ট যে তোমাদের ভিডিওটাকে একটু বড় করে নিব আর মিডিয়া সেন্টারটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি এতে করে আমাদের দেখতে সুবিধা হবে যে আমরা যদি কোনো কিছু এডিট করি সেটা প্রপারলি আমরা এখানে করতে পারবো সো বলছিলাম যে আমাদের এখানে বেশ কিছু অপশন অ্যাক্টিভ নেই যেমন এই জুম ইন জুম আউট এতক্ষণ অ্যাক্টিভ ছিল না এখন আমরা ডানে টানলে জুম ইন হচ্ছে এবং বামে টানলে জুম আউট হচ্ছে এবং আমাদের এই কার্ডসোটটা বা প্লে হেটও বলে অনেক সেই কার্ডসোটটা আপনি যেখানে রাখবেন সেখানেই কিন্তু আমাদের ভিডিওটা প্লে হচ্ছে ওকে সো এখন আমরা প্রথমেই শুনে নিতে পারি যদি আমাদের ভিডিওর কোনো জায়গায় ভুল হয় প্রথমে আমরা এটাকে একবার কি শুনবো অবজারভেশন করবো অবজারভেশন করার পর যদি মনে হয় যে না আমাদের ভিডিওর এই জায়গাটায় এডিট করার প্রয়োজন আছে কাটার প্রয়োজন আছে আমরা সেই জায়গাটা সিলেক্ট করবো সাপোজ আমরা এই ভিডিওটাকে যদি একটু জুম ইন করি ওকে সো এখন একটা বিষয় আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যেমন একটা ভিডিওতে কি কি থাকে আমরা যখন কথা বলি তার মানে আমাদের এই ভিডিওতে অডিওটা থাকে এখানে কিন্তু অডিও অ্যাপটা আছে কিন্তু খুব ছোট করে আছে যার কারণে কিন্তু ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না ক্যাপ কাটার এটা আমার পছন্দ হয়নি সো আপনি চাইলে এই অডিওটাকে সেপারেট করতে পারবেন তার জন্য রাইট বাটন ক্লিক করে সেপারেট অডিও নামে একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করে দিলে আপনার অডিওটা সেপারেট হবে এতে সুবিধা যেটা আপনি অডিওটা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন ওকে সো এইখানে দেখেন আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের প্রথমে কোনো কিন্তু ওয়েব নাই অর্থাৎ কোনো কার্ড বা ওয়েব সামনে নাই অর্থাৎ তার মানে কি আমাদের সামনে আমি কোনো কথাই বলি না এই জায়গায় থেকে আমার কথা বলা শুরু হয় না এখান থেকে কথা বলার শুরু তার মানে আমার প্রথম অংশটা রাখার দরকার নাই ভিডিওতে আমাদের প্রথম অংশটা কি করতে হবে এখান থেকে কেটে ফেলতে হবে তার জন্য আমরা যে কাজটা করবো এখানে জাস্ট সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর আমাদের এখানে প্লিট নামে একটি অপশন আছে অথবা আপনারা কন্ট্রোল বি প্রেস করতে পারেন প্লিটে ক্লিক করার পর দেখেন আমাদের এই অংশটা কাট হয়ে গেছে বা আপনি কিবোর্ড থেকে আমি কন্ট্রোল জি করে দিচ্ছি বা এখান থেকে আন্ডো রিডু করতে পারবেন আপনি যদি দেখেন এই যে কাট হয়ে গেছে আবার রিডু করলে অর্থাৎ আন্ডো করলে আবার পূর্ব অবস্থা চলে যাবে ঠিক আছে সো আমরা যদি এখান থেকে এই যে দেখেন আমরা এখানে মাউস রাখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল বি আমরা যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল বি প্রেস করি তাহলে কাট হয়ে যাবে ওকে সো এটা শর্টকাট কমান্ড বলে দিলাম এরপর এটাকে সিলেক্ট করবেন কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করবেন ওকে সো ডিলিট করার পর এখন দেখেন আমাদের যেখান থেকে ভিডিওটা শুরু হয়েছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা শুনতে পাবো যদি আমরা একটু প্লে করে দেখি হ্যালো রিয়ার ফ্রেন্ড স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে এই ভিডিওটা খুব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট কেননা আমাদের এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমরা এরকম একটা ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করব সো অ্যাজ এ এক্সাম্পল আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এই ভিডিওর এই অংশটুকু আমার দরকার নাই যে ভিডিও ধরে নিলাম এক্সাম্পল হিসেবে যে আমাদের এ অংশ থেকে মাঝের কোনো অংশ আমাদের ডিলিট করার প্রয়োজন তখন আমরা কি করব কন্ট্রোল বি প্রেস করবো এখানে কাট করে দিব এবং এই অংশটুকু আমাদের প্রয়োজন নেই ঠিক একইভাবে আবার কন্ট্রোল বি প্রেস করব এবং মাঝের অংশ থেকে আমরা এদেরকে সিলেক্ট করে আমরা
বারবার টেনে নিয়ে আসতে হচ্ছে সো এটা একটা ঝামেলা আমরা এখান থেকে ডিলিট করে আমরা আরেকবার জাস্ট এটাকে টাইমলাইনে নিয়ে আসব এখন দেখেন আমরা যদি এটাকে আবার বড় করে নেই তো আমরা এখনো কিন্তু এখান থেকে জাস্ট এই যে অডিও অ্যাপটা কিন্তু আছে খুব কিন্তু ছোট আকারে আমরা এখান থেকেও চাইলে কন্ট্রোল বি প্রেস করে ডিলিট করে দিতে পারি সো এটা সুবিধা হচ্ছে একবারে সামনের অংশ ডিলিট হয়ে যাবে এবং ডিলিট হওয়ার পর এটা টাইমলাইনে শুরু থেকে শুরু করবে তো এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া আমরা তো চাচ্ছি এখানে ইন্ট্রো অ্যাড করতে তাহলে কিভাবে আমরা ইন্ট্রোটা অ্যাড করবো সো আমরা জাস্ট এই ভিডিওটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে কিছুটা পিছনের দিকে নিয়ে যাব টাইমলাইনের যেহেতু এখানে দেখেন আমাদের অটো রিপল মোডটা এখানে অন করা আছে যার কারণে কিন্তু বারবার সামনের দিকে চলে যাচ্ছে এখানে কয়েকটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে টার্ন অফ মেন ট্র্যাক ম্যানেজমেন্ট আর একটা হচ্ছে এখানে লেখা আছে টার্ন অফ অটো স্ন্যাপিং আমরা এটাকে যদি অফ করে দিই তারপর আমরা একবার ট্রাই করি না হচ্ছে না দেন এটাকে অফ করে দিই এখন যদি আমরা যেখানে রাখবো এটা কিন্তু সেখানেই থাকছে সো এখানে এইগুলি একটু ট্রিক করে দেখবেন এক একটা সিলেক্ট ডিসিলেক্ট করে দেখবেন কোনটার কি কাজ ওকে সো আমাদের এটাকে আমরা পিছনের দিকে নিয়ে নিলাম আমাদের ভিডিওর সামনে যদি আমরা একটা ইন্ট্রো অ্যাড করতে চাই তাহলে আমাদের ইন্ট্রোটা কোথায় এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রো সো আমরা এই ভিডিওর ইন্ট্রোটা প্রথমের দিকে রেখে দিলে আমাদের ভিডিওর ইন্ট্রোটা অ্যাড হয়ে যাবে ওকে এরপর আমরা একটু টাইমলাইন থেকে ছোট করে দেখেন আমরা এটাকে পিছনের দিকে নিয়ে আসছি এবং আমাদের এই ইন্ট্রোটা একটু প্রবলেম আছে এটার সাথে কি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করা আছে সো আমরা একটু প্লে করে দেখাচ্ছি যে আসলে কি প্রবলেম এটা দেখেন পুরোটা কিন্তু ভিডিও না এরপর থেকে কিন্তু নাই সো আমরা জাস্ট এতটুকু রেখে আমরা এটাকে কন্ট্রোল বি করে এর পিছনের অংশটাকে ডিলিট করে দিতে পারি সো আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল বি প্রেস করব সো পিছনের অংশ ডিলিট করে দিলাম এবং এরপরে আমরা এই অপশনগুলোকে একটু অ্যাক্টিভ করে দেবো এতে করে আমাদের ম্যানেজমেন্টের সুবিধা হবে তাই না সো আমরা এরপর এটা কিন্তু পিছনের দিকে নিয়ে যাই এবং আমরা টাইমলাইনের প্রথম দিকে আসি এবং এটাকে অ্যাক্টিভ করে দিই এখন আমরা টাইমলাইনটাকে কিছুটা জুম করে নিই সো এখানে আবার একটু জুম করে খেয়াল করবেন যে আমাদের এই জায়গায় ম্যাচিংটা ঠিক মতো হয়েছে কিনা হ্যালো হ্যাঁ পারফেক্ট ঠিক একইভাবে যদি আপনার ভিডিওর আউট্রো অ্যাড করতে হয় জাস্ট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এটার পিছনে রেখে দিবে তাহলে এটার পিছনে দেখেন আমার এই ভিডিওটা শেষ হওয়ার পরেই সো আমরা ইন্ট্রো এবং আউট্রো অ্যাড করা শিখে গেলাম এবং ভিডিওর মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত যদি কোনো সাউন্ড থাকে বা আমাদের ভিডিও ক্লিপ থাকে সেগুলো আমরা ডিলিট করতে পারবো সেটা দেখে দিলাম আরেকবার বলে দিচ্ছি যদি মাঝের কোনো অংশ হয় তাহলে একবার কাট করবেন তারপর আবার শুনবেন শুনে আপনার যে অংশটা প্রয়োজন হবে না সেখানে সিলেক্ট করে আবার কন্ট্রোল বি প্রেস করবে দেন মান মাঝখান থেকে ডিলিট প্রেস করে দিলে আমাদের মাঝের অংশটা ডিলিট হয়ে যাবে তারপর এদের টেনে একটু সামনের দিকে নিয়ে অ্যাডজাস্ট করে দিলে আমাদের জয়েন হয়ে গেল সো এখন আমরা এই ভিডিওটাকে যদি এক্সপোর্ট করে আমাদের একটার পর একটা কিন্তু প্লে হবে এরকম করে আপনার যদি মনে হয় যে এই ভিডিওর পিছনে আরও ভিডিও আপনি জোড়া দেবেন একটার পিছনে আর একটা রেখে দিলেই জোড়া হয়ে গেল এরপর আসতে পারে যে আমরা তো ভাইয়া আমাদের ভিডিও তো অনেক সময় লোগো অ্যাড করার প্রয়োজন হয় লোগো কিভাবে অ্যাড করবো সো আমার কাছে একটা লোগো আছে আমরা এই লোগোটাকে টেনে নিয়ে আমাদের টাইমলাইনের উপরে রাখবেন সেটা খেয়াল রাখবেন উপরের দিকে রাখবেন এবং রেখে মাউস রাখলে দেখবেন এটা একটা শেপের মতো হয় এটাকে চেপে ধরে মাউস লেপ বাটন ডানে টানলে আমাদের টাইমলাইন আমরা যতটুকু যে কোনো ইমেজ হোক টাইমলাইন আপনি যতটুকু রাখতে চান ততটুকুতে রেখে দিবেন ওই সময় পর্যন্ত এই লোগোটা থাকবে সো আমি ভিডিও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু ইন্টু আউটটুতে আমি লোগো রাখছি না শুধু ভিডিও যতটুকু সময় আছে আমি অতটুকু কিন্তু এটাকে টেনে ধরে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিলাম এরপর আমরা এটাকে জাস্ট মাউসের ল্যাপ বাটন চেপে ধরে ছোট করতে পারি দেখেন ছোট হয়ে গেল লোগো এরপর আমরা এটাকে বামে ডানে যেখানে চাচ্ছি সেখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দেব ওকে হয়ে গেল আমাদের লোগো সেট আপ আমাদের লোগো সেট আপ হয়ে গেছে এখন আসতে পারে ভিডিওর কিন্তু আপনার টাইটেল লেখার প্রয়োজন হতে পারে সো ভিডিও টাইটেল লেখার জন্য এখানে ট্যাক্স নামে একটি অপশন আছে এখানে চলে যাবেন এখানে একটা ডিফল্ট ট্যাক্স দেওয়া আছে তারপর যদি চান যে না আপনি ইফেক্টস ইউজ করবে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্টস প্যাক এখানে পাচ্ছেন বিভিন্ন টাইপের আপনার যেরকম দরকার হয় আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে দেন আপনি ব্যবহার করতে পারেন প্রথম অবস্থায় ডাউনলোড হবে না আপনার মাউস রাখলে সেগুলো ডাউনলোড হতে শুরু করবে ওকে তো ট্যাক্স টেম্পলেট আছে বিভিন্ন ধরনের এখানে থ্যাংস আছে সো আমরা এটা যদি নেই এটাকে আমরা যদি ভিডিওর শেষে একবার অ্যাড করে দিতে চাই সেটাও পারি অথবা মাঝে মাঝে কোথাও যদি রাখতে চাই জাস্ট আমরা উপরের দিকে রেখে দিব তারপরে দেখি আমাদের পছন্দ মতো আরও কোনো ট্যাক্স পাই কি না সাপোজ এই ভিডিওটার ইন্ট্রো হিসেবে আমরা যদি কোনো কিছু আমরা এটাকে নেই সো আমরা এটাকে প্রথমে স্টার্টিং টেক্সট হিসেবে যদি দেখি আমরা এটাকে সিলেক্ট করলে দেখি অ্যানিমেট করে আসছে ঠিক সিমিলার ভাবে আমরা এটাকে চেপে ধরে এটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবো
কালারকে যদি চেঞ্জ করতে চাই টেক্সট কালার মূলত এটা সো আমরা এটাকে হোয়াইট ছিল হোয়াইট রাখছি তারপরে দেখেন উপরের দিকে যদি স্ক্রুল করেন আপনি এখানে টেক্সটের ফন্ট আছে ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন বোল্ড ইটালিক যেরকম চান আপনি সেরকম সেট আপ করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে এই টেক্সটের কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবেন এইগুলো খুব সিম্পল জাস্ট আপনি একটু টেক্সটে স্ট্রোক অ্যাড করতে চাইলে সিলেক্ট করে করে এইগুলো একটু সুইচ করে করে দেখবেন সিম্পল কাজ তাই আর দেখাচ্ছি না এরপর হতে পারে যে না আমাদের ভাই অ্যানিমেটেড টেক্সটের দরকার নেই আমাদের জাস্ট খুব সিম্পল একটা টেক্সট দরকার তাহলে আপনারা এখানে প্রথমেই ছিল যেমন অ্যাড টেক্সটে গেলে ডিফল্ট টেক্সট এটাকে নিয়ে আসেন এরপর এখানে ক্লিক করেন এখানে ডাবল ক্লিক করে আপনার যদি কোনো কিছু লেখার থাকে জাস্ট দিস ইজ ক্যাপ কার্ড ভিডিও এডিট ওকে সেইভাবে আপনারা চাইলে লিখে দিতে পারেন আপনারা যদি কোনো কিছু লিখতে চান সো এখানে সুন্দরভাবে আমাদের টেক্সটও অ্যাড হয়ে গেলে এটাকে চাইলে আমরা ছোট বড় করতে পারবো আমরা চাইলে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে পারবো আমরা চাইলে টেক্সটের দেখেন মডেল কালার শেপ সমস্ত বিষয় আমরা এখান থেকে চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার যদি কোনো কিছু কালার চেঞ্জ করতে চান সেটাও করতে পারবেন অর্থাৎ টেক্সট রিলেটেড সমস্ত বিষয় আপনি টেক্সটে ক্লিক করলেই পেয়ে যাচ্ছেন এবং খুবই সিম্পল বিষয় এরপর দেখেন আরো বিবি অপশন কিন্তু আছে এগুলো আর আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না এতে এমনিতেই ভিডিও অনেক লং হয়ে গেছে ভিডিও আর লং করতে চাচ্ছি না যদি চান ব্যাকগ্রাউন্ড রাখতে আপনার ভিডিও তাহলে দেখেন খুব সুন্দরভাবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গেছে আপনি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারও চেঞ্জ করে দিতে পারেন যদি চান চাইলে আপনি এখান থেকে স্ট্রোক দেওয়া আছে চাইলে স্ট্রোক তুলে দিতে পারেন চাইলে স্ট্রোক দিতে পারেন আবার স্ট্রোক এস যেতে সেটাকে কম বেশি করে আপনি আপনার মতো অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে পারেন এই যে কত সুন্দর হয়ে ওকে সো আমরা এখন আরও একটা চমৎকার বিষয় শিখবো সেটা হচ্ছে আমরা একটা ট্যাক্সকে দিয়ে দেখাবো যে আসলে কোনো কিছু যদি আপনি অ্যানিমেশন করতে চান সো আমি একটা ট্যাক্সটের মাধ্যমে দেখালো আপনারা চাইলে বিভিন্ন ইমেজ স্টিকার বিভিন্ন জিনিসকে অ্যানিমেশন করতে পারবেন সো এটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট আমরা এখানে একটা ট্যাক্সট নিলাম যে ট্যাক্সটা আছে ডিফল্ট লেখা এটাই থাক সো সাপোজ আমরা এটাকে অ্যানিমেট করতে চাই অ্যানিমেট বলতে আমরা জাস্ট এই ট্যাক্সটের প্রথমে সিলেক্ট করব করার পর দেখেন এই যে ট্যাক্সটা আছে এই অপশনে সিলেক্ট থাকতে হবে অবশ্যই সিলেক্ট করার পর এই পাশে ছোট ছোট কিছু স্কোয়ার শেপ আইকন আছে এই আইকন গুলো হচ্ছে কি ফ্রেম আপনি যদি এখানে সিলেক্ট করেন তাহলে আপনার একটা কি ফ্রেম অ্যাড হয়ে যাবে এখানে পজিশন এবং সাইজের উপর যদি এখানে সিলেক্ট করেন সেটার উপর হবে আপনি যদি চান এটাকে স্ক্যাল করতে জুম ইন এবং জুম আউট সাপোজ আমি এখানে ক্লিক করার পর এই ট্যাক্সটের শেষে নিয়ে আসলাম এবং এটা জুম হবে এই ট্যাক্সটা ঠিক আছে তো আমরা এখানে যদি রাখি একটু আগে রাখলাম কয়েক ফ্রেম আগে রাখতে হবে তো মাঝে মাঝে রাখলাম যাক যেহেতু ছোট হয়ে গেছে বেশি তো আমরা এটাকে বড় করে দিলাম তো দেখেন আমরা যদি এই ভিডিওটাকে প্লে করি দেখবেন এই ট্যাক্সটা ধীরে ধীরে বড় হবে পিক্সের উপর আলোচনা করব যে পাঁচটা জিনিস আপনার চ্যানেলে এরপর আমরা কন্ট্রোল জি করে দিচ্ছি আমরা যদি চাই এই ট্যাক্সটাকে ধরেন বাম থেকে ডানে নিতে এক্সাম্পল আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করার পর আমরা কিছুটা আগে যাওয়ার পর এটাকে আবার আমরা ধরেন এখন বামে আছে ধরেন এখানে যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবেন এটা ডানের দিকে যাক ঠিক আছে আপনি চাইলে এখানে ভ্যালুটা সরাসরি টাইপ করে দিতে পারেন তাহলে আরো বেটার হয় সো আমরা জাস্ট ছুটা ডানের দিকে যাচ্ছে ওকে সো আমরা এখন যদি ভিডিওটাকে প্লে করি তাহলে দেখবেন এটা ধীরে ধীরে মুভ করছে যে পাঁচটা জিনিস বাম থেকে ডানে চ্যানেলে আবার যদি আমরা উপর থেকে নিচে আসবে তাহলে আমরা এখানে আবার একটা কিপ ফ্রেম অ্যাড করে দিব তারপর আমরা আবার একটু সামনে যাব এবং আমরা এটাকে উপর থেকে নিচের দিকে ধরেন এটা আছে মাইনাস পাঁচশো তো আমরা এখানে মাইনাস তিনশো সাতাত্তর টাইপ করে দিলাম উপরে গেল আবার চাইলে আমরা এটাকে আর একটু ভ্যালুটা কমিয়ে দিই একশো সাতাত্তর ওকে এখন দেখেন আমরা এটা নিচ থেকে দেখেন প্রথমে এটা কি হলো ট্যাক্সটা যে পাঁচটা বাম থেকে ডানে আসলো আমাদের অর্থাৎ অ্যানিমেশন তারপরে এখানে বিভিন্ন আছে আপনি চাইলে এই ট্যাক্সটাকে ওপাসিটি কম বেশি করতে পারেন তো এগুলো হচ্ছে নিজেরা করবেন আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম আপনার চাইলে যে কোনো ট্যাক্সট বা পিকচারকেও ঠিক পিকচারকেও আপনি চাইলে একইভাবে অ্যানিমেশন করতে পারবেন আবার অনেক সময় এরকম হয় আমরা কথা বলতে বলতে দেখা যায় আমাদের ভিডিওর একটা অংশ কি জুম হয়ে গেছে সো সাপোজ আমি দেখাচ্ছি আমি ভিডিওর এই অংশটায় কথা বলতে বলতে এখানে আমি চাচ্ছি আমাদের এই ভিডিওটা জুম হবে আমি জাস্ট এখন এই ট্যাক্সটাকে এখান থেকে ডিলিট করে দিই আমাদের এই ট্যাক্সটার প্রয়োজন নাই কন্ট্রোল বি প্রেস করে আমরা কাট করে নিলাম কন্ট্রোল বি এরপর আমরা আরেকটু সামনে গেলাম যে যতটুকু জুম দেখাতে চাচ্ছি সেখানে আবার কন্ট্রোল বি প্রেস করে দিলাম এই যে অংশটা এই অংশে আমরা চাচ্ছি অ্যানিমেশন অ্যাড করতে যে আমাদের জুম হবে ঠিক আছে এতটুকুতে আমরা সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট এখানে দেখেন ভিডিও সিলেক্ট করার পর কিন্তু আপনার সেম অপশনগুলো আসছে ঠিক আছে এই যে স্ক্যালে ক্লিক
এখন একটু উপরের দিকে নিয়ে আসছি ওকে এখানেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আপনার ইফেক্টস রয়েছে ভিডিও ইফেক্ট আমি দেখাচ্ছি ভিডিও ইফেক্ট গুলো জাস্ট আমি এখানে একটা কাট দিয়ে দিই কন্ট্রোল বি সো যে অংশটা আপনি ইউজ করতে চাবেন চাইলে সেই অংশটা কাট করতে পারেন অথবা চাইলে পুরো ভিডিও তো ব্যবহার করতে পারেন আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে দেখাচ্ছি সো ডাউনলোড হয়েছে এটা সো আমি এটাই দেখাই এটাকে যদি আমরা ভিডিওর উপরে ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের এই ইফেক্টটা অ্যাড হয়ে যাবে সো এখন দেখেন আমাদের ভিডিওটা কি হয় ডিটাইজেশন করা হবে না সো অবশ্যই সো আমরা ইফেক্টস অ্যাড করা শিখে গেলাম এখানে অসংখ্য ইফেক্টস আছে আপনি আপনাদের পছন্দের মতো নিয়ে নেবেন এরপর আছে ট্রানজিশন ইফেক্ট সো আমরা অনেক সময় ভিডিওতে অনেক কাট করি যেমন এই ভিডিওটা অনেকগুলো কাট করা হয়েছে এই কাটে কাটে চাচ্ছি ভিডিওটা ট্রান্সফর্ম যখন হবে তখন ট্রানজিশন দেখাবে তো বিভিন্ন ধরনের ট্রানজিশন ইফেক্ট আছে আমি জাস্ট মাউস রাখ তো দেখা যাক এই মাউস রাখলে এটা ডাউনলোড হওয়া শুরু করে তো এটা একটা অসুবিধা এবং সুবিধা বলতে পারেন হতে থাক আমি এখানে আপনাদের বলে দিই দেখেন ট্রানজিশন অ্যাড করার জন্য অবশ্যই দুইটা কাট থাকতে হবে এবং দুইটা কাট এভাবে সিলেক্ট করা থাকতে হবে তো সিলেক্ট করার পর আপনারা জাস্ট টেনে ধরে এই দুইটার উপরে রেখে দিবেন তাহলে দেখবেন এই দুইটার মাঝামাঝি এই ট্রানজিশনটা অ্যাড হয়ে যাবে এখন দেখেন ইউটিউবে কন্টেন্ট আমি সম্পর্কে আপনাদের সাথে খুব সিম্পল ভাবে একটা ট্রানজিশন অ্যাড হয়ে গেল না আবার ঠিক একইভাবে আমরা এই দুইটা কাটের মাঝে এটাকে ছেড়ে দিব তো দেখেন এটা একটু বড় মনে হচ্ছে ফিল্টারেকশন করতে প্রিমিয়ার প্রতে মোটামুটি অনেক সময় লেগে যায় এটা দেখেন কত চমৎকার ভাবে হয়ে গেল সো এইভাবে হচ্ছে ফিল্টার অ্যাড করতে পারবেন এরপর রয়েছে দেখেন কাস্টম অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার সো এটা আমার পার্সোনালি খুব পছন্দের কেননা দেখেন আপনার কন্টেন্ট অনেকগুলো কার্ড রয়েছে সো এই প্রত্যেকটা কার্ডে যদি আমরা কোনো কিছু অ্যাড করতে চাই তাহলে কিন্তু পারবো না যেমন এখানে আমাদের কিছুক্ষণ আগে একটা ইফেক্ট ছিল সো আমরা সেটাকে কিন্তু কন্ট্রোল জি করে এটাকে আন্ডো করে দিয়েছি সো এখন যদি চাই না আমাদের এই ইফেক্টটা পুরোটা ভিডিও জুড়ে থাকবে তাহলে কিন্তু আমরা ফিল্টার থেকে অবশ্য এই সফটওয়্যার সুবিধা হচ্ছে আপনি এখান থেকে ক্লিক করে এই ফিল্টারটাকে টেনে শেষ পর্যন্ত অ্যাড করে দেন তাহলে অটোমেটিক ল্যাপটপ পুরো ভিডিওতে অ্যাড হয়ে গেল কিন্তু আপনি চাচ্ছেন না আপনি বেসিকলি কিছু এডিট করবেন অনেক সময় এরকম হয় না যে আমরা কালার কারেকশন করবো সো ওই ক্ষেত্রে আপনি এই জাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটাকে ঠিক ফিল্টারের মতো টেনে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিলেন দেওয়ার পর দেখেন এখান থেকে যে আপনি কালার কারেকশন করতে পারবেন আপনার ভিডিও এই যে কালার কারেকশনের সমস্ত অপশন টিন টেম্পারেচার হিউ সেচুরেশন আপনি সমস্ত বিষয় এখানে পাচ্ছেন ব্রাইটনেস কিছুটা কমিয়ে দিই কন্ট্রাস্ট বাড়িয়ে দিই এই তো আমাদের মোটামুটি সুন্দর মতো খুবই স্মুথ মতো শ্যাডো আছে হাইলাইটার আছে ওকে শার্পেন আছে ওকে ফেস আপনি কিছুটা শার্প যদি করার প্রয়োজন হয় এখান থেকে শার্প করতে পারবেন পার্টিক্যালস যদি অ্যাড করতে চান ফেদার অ্যাড করতে চান ওকে ভিগনিটি অ্যাড করতে চান তো আপনি ভিডিওটা করতে পারবেন এবং খুব দ্রুত এই অপশনগুলো কাজ করছে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো অবশ্যই খুব ভালো দেওয়া হয়েছে সো এখান থেকে আপনারা আপনাদের মন মতো অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে পারছেন সো দেখেন কালার কারেকশন হয়ে গেল এবং এই যে আমি একবার জাস্ট অ্যাপ্লাই করেছি আমার কিন্তু নিচে অনেকগুলো কাট আছে যদি এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার না থাকতো প্রত্যেকটা ভিডিওতে বারবার আমাকে এই ভিডিওগুলো দেওয়ার প্রয়োজন ছিল এখন দেখেন প্রত্যেকটা কাটে কিন্তু একই কালার কারেকশন হয়ে গেছে সো আমাদের মোটামুটি কালার কারেকশনও হয়ে গেল এখন রয়ে গেল অডিও সো দেখা যাক অডিওতে কি রয়েছে আমরা এখান থেকে অডিও অপশনে যদি যাই অডিওর ভলিউমকে আমরা যদি কম বেশি করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে বাড়াতে এবং কমাতে পারবো তো এখন যদি আমরা প্লে করে শুনি অডিওর ভলিউম অনেক বেড়ে গেছে মেন থিম সেই থিমটা অবশ্যই দেখবে সো এর এর আগে কিন্তু আমরা একটা ভিডিও ছেড়েছি এবং আমরা যদি এটাকে বামে টানি তাহলে ভলিউম কম বেশি পাবে না সো এইভাবে আপনারা চাইলে অডিওর ভলিউমকে কম বেশি করে নিতে পারেন ফেড ইন আছে ফেড আউট করতে পারবেন নয়েস রিডাকশন আছে ওকে দেখা যাক নয়েস কীরকম রিডাকশন করতে পারে সো নাম্বার ওয়ান আপনার চ্যানেলের যে মেন থিম সেই থিমটা অবশ্যই দেখবে সো তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা ফিল্মোরা থেকেও বেটার নয়েজ রিডাকশন করেন সো নাম্বার ওয়ান আপনার চ্যানেলের যে আমরা এটাকে নয়েজ রিডাকশন দিই খেয়াল করে মেন থিম সেই থিমটা অবশ্যই দেখবে এর এর আগে কিন্তু আমরা একটা ভিডিও ছেড়েছি যে আসলে বিশটা কন্টেন্ট আমি বলেছিলাম যে এই বিশটা অ্যামেজিং আমার কাছে এটা ভালো লেগেছে দেন হচ্ছে বয়েজ ইফেক্ট আমরা এখানে যদি যাই বিভিন্ন ধরনের বয়েজ ইফেক্ট আছে আপনি চাইলে এখানে অ্যাড করতে পারবেন যেমন আমরা এখান থেকে রোবটের মতো যদি আমার বয়েজটাকে করতে চাই তাহলে এরকম হয় অনেক সময় হয় না যে আমরা কোনো কিছু ডাবিং করছি বা কোন ধরনের ভিডিও করছি ওই ধরনের ভিডিওতে এই ইফেক্ট গুলো চমৎকার কাজে আসবে সো আপনারা এই 
আমাদের ভিডিওর কি লেন্থ ছোট হয়ে যাচ্ছে এই পাশে আবার যদি আমরা এটাকে বামে দিই তাহলে দেখেন লেন্থ বড় হয়ে যাচ্ছে আর আরো বামে দিই তখন কি লেন্থ ছোট হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা যখন লেন্থ ছোট হয়ে যাবে বড় হয়ে যাবে তখন আমাদের ভিডিওটা মূলত হচ্ছে স্লো মোশন হবে দেখেন এটা কত স্লো হবে আবার যখন আমরা এটাকে নর্মালে রাখবো ঠিকঠাক আছে আবার যদি চাই আমরা এটাকে ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিব তাছাড়া আপনি এখান থেকে ডিউরেশন সেট করে দিতে পারবেন যে কত সেকেন্ড থেকে কত সেকেন্ডের মধ্যে আপনি অ্যাডজাস্ট করতে চাচ্ছেন তাছাড়া এখানে কার্ভ নামে একটি অপশন আছে এটা হচ্ছে আপনার অনেক সময় এরকম হয় না দেখেন যে কোন একটা ভিডিও খুব দ্রুত চলছে আবার থেমে যাচ্ছে আবার চলছে এর মূলত আপনার গাড়ির কোনো যদি কোনো কিছু দেখান গাড়ির কোনো শোটো তখন আপনার দরকার হয় সো আমরা দুইটা ভিডিও এখানে ওপেন করে নিচ্ছি এবং এদেরকে টাইম লাইনে নিয়ে আসছি দেখেন এই দুইটা কি সুন্দর চমৎকার কাজ করে সো এই যে ভিডিওটা আমরা একটু দেখে নিব ভিডিওগুলো খুব ফাস্ট যাচ্ছে না এবং দেখবেন এই ভিডিওটা উনি হেঁটে যাচ্ছে সো আমরা এই ভিডিওগুলোতে জাস্ট দেখেন অডিও র্যাম্প বা ভিডিও র্যাম্পিং বলা হয় এটাকে অডিও না মূলত এই যে স্পিডের পাশে এখান থেকে একটা হচ্ছে নর্মাল তারপর হচ্ছে কার্ভ এগুলোকে বলা হচ্ছে ভিডিও র্যাম্পিং বা র্যাম্পিং করা ঠিক আছে সো আমরা যদি এখানে ক্লিক করে দিই তাহলে দেখবেন এটা লেন্থ কমে গেছে ঠিক একইভাবে আমরা পরের ভিডিওতে ক্লিক করে যদি র্যাম্পিং ইউজ করতে চাই আমরা এখান থেকে করতে পারবো এটা ইউজ করি অথবা আপনার চাইলে এখান থেকে এদেরকে অ্যাডজাস্টমেন্টও করতে পারবেন ঠিক আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য এই যে এখানে কাস্টমাইজ অপশন আছে दीची रिक्वयरमेंटम शेषारेषारेसिकटिंग कर लगभग 
ভিডিওটাকে এটাকে প্রাথমিক পর্যায়ে এডিট করে ইউটিউবে আপলোড করতে পারেন সো ধীরে ধীরে নিজেদেরকে ডেভেলপমেন্ট করবেন সো ডেভেলপমেন্ট করার মাধ্যমে কি ভিডিওকে আরো বেশি প্রাণবন্ত এবং সুন্দর করে তুলবেন সো আমাদের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই রাখছি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সবাই বলে এখানে বিদায় নিব সকাল ভালো থাকবেন সুস্থ